Assalamualaikum bondura. ठीक हो और पर आशा कुछ भी भालू ही काट सकते हैं। चलों देखेंगे कि वहाँ पे ठीक कर लाम खूब शाहजी। प्रथम एक भागा मार्गर टिक खोले निलाम। एक तो शब्द ने खुलता हाँ बना जो दियो। अच्छा एक बार बारह नंबर दूसरा नाट बोल आते कैलिपारे साथ लेके नाट बोल दूसरा के खोले निता हो पे। खुले नहीं है कैलिपट्टी के डिस्क थे के आला द कोड़े नहीं था होगा जो तो डिस्कवर गाड़ी ताय डिस्कवरे हाइड्रोलिक रूपोरे एक्सट्रैक्ट का कावर था के जेटा डिस्क प्रोटेक्टर बाला है डिस्क प्रोटेक्टर ता इस टाइम एक तो बोल्ट और माध्यम में लागन था कि इस तरह रिस्को टक के बोल्ट टक के खुले मिले, शुंदर भावे होते हो टा बेर हो जाए। एक तो इस तरह बोल्ट अपना देखते वर्ष इन खुल्लम, ये जो ऑपटिक खुला होता है, ये इस तरह बोल्ट टक खुल्ले, एम नीते ही बेर हो जाए, ये बाबल और बोल्ट को ले जाओ ना हरे जैसे कि सब समय शातों को थकता होगे अपने ऑपोजिट साइड एक्सेलरेट जैसे नाट्टा अच्छा एक्सेलरेट नाट्टा के खुले नहीं था होगे ये बंग बोल्ट पे एक ट्राल तो जोड़े बारी दिए एक्सेलरेट के बैक पर फिल्टा होगे जो दोनों तुम गाड़ी तो बारी दोर को एक तो पूरे जोन पड़े ना जो एक्सीडेंट करो सब अपना बाका हुआ है ऐसे जोनों में ऑपोज़ से बारी दी तो होता पड़े एक्सेल था के ठीक बाबे रेखे बुश था के शुंदर बाबे रेखे दिता होगे जब बुश था हारी ना जाए जाकर था के खुले साइड कोड़े रखता होगे कैलिपट्ट के पौरवती तम्मा डग बांपारी शत आठ के रखा था वा अकोन अपने चौथो नंबर आर छठो नंबर जिंग डालता नहीं था होगे चौथो नंबर दिए अपने के टी सेटर जो नीचेर बोल्ट आता है, शेर टके खुल लूज दे फिल्टा होगे, जेट अकोन अभी लूज दीच्छे, ये भी टी सेट एंड लोअर लोअर बोल्ट वाला है, ये लोअर बोल्ट टके लूज दे ने बन, वो ऊपर ये छठा नंबर बोल्ट टा मैं आगे तक लूज दे रखा चे, ये बोल्ट टा खुला ने बन, देखते पच्चल जो कतो खाने सब अपना बाका हो जाते हैं, हमारे काज से तो ऑने खाने मन होते हैं, अपना रखो तो कहने देखते बच्चन, बुझते बच्चन हो, तो आशा करते हैं अपना रख देखा होगा, शुरू बुझते बच्चन जो जो पोजीशन है ताकर कतो पार्टी का ऑने खाने बाका हो जाते हैं, और इटा ये भावे कोड चालना संभव ना, ताय मैं कि भावे ग्रिप टा खुलता है शेर अपने दिल पे ताकत चाहिए दुर्गा स्कूल एवर के बाबे धोरे टाम दिले ग्रिप टा बेर हो जाएगा ग्रिप टा के देखे दे अपन अपने ये दस नंबर इखाने जो बोल्ट टा आते हैं क्लासेरियो के साथ है बोल्ट टा के लूज देने बन शंपुने खुलना होता है कौन लूज दिले होगे क्लास टके चीप है केबल टके धोरे टाम दिले ही केबल टके बेड है आज भी लॉक टके अपने अपने आस्ते कोड़ों टके बेड कोड़ने या छोटे नहीं दबार पड़े अपने योग टके अपने बेड कोड़ दबार पड़े तो तारा के अपना के हेडलाइटर फेंडर टके खुले बेहतर थे के केबल टके डिस्कनेक्ट कोड़ पड़ता होगा � एक बार अपने के हाइड्रोलिक मास्टर सिलेंडर जे आठ नंबर दो टक बोल्ट आते आठ नंबर बोल्ट दो टके खुला निता होगे खुला निले ऊपर एक लुकिंग लस्ट लगा जे जगह टा आते आ शेटा आला दबा जाए एक बार मास्टर सिलेंडर टके अपने खुले फिल्टर बार बना कौन तक भावे कोड़े आलो तो कोड़ों का ने झूले रेखा देखने और बारों नंबर बोल्ट 
কোনো আপনাদের চারটি যে বোল্ট আছে যেটা মাধ্যমে হ্যান্ডেলটা ধরে আছে সেই চারটি বোল্টকে অবশ্যই খুলে নিতে হবে এই চারটি বোল্ট খুললে আপনার হ্যান্ডেলটা আলাদা হয়ে যাবে আমি ইচ্ছা করলে আগে অবশ্যই গ্রিপটার হচ্ছে আপনার গ্রিপের সাইডে যে চাপাটা আছে বা হচ্ছে সুইচ কন্ট্রোলার কোলা আছে সেগুলোকে আমি খুলে ফেলতে পারতাম কিন্তু এখানে ওটার যে স্টারের নাটটা থাকে ওটা একেবারে অবস্থা খারাপের জন্য ওটা খুলে নেই এবার আপনার সাইড কভার খুলে ডিসকভারের সিট খোলার কেবলটা টান দিয়ে সিটটা খুলবেন তেলের সুইচটা অফ করবেন এবং তেলের পাইপটা খুলে ফেলবেন তারপরে ট্যাঙ্কির বারো নম্বর বোল্টটা খুলে ট্যাঙ্কিটাকে উপরে আলতো করে পিছনের দিকে ছেড়ে পিছিয়ে একটু টান দেবেন তাহলে দেখবেন যে ট্যাঙ্কিটা বের হয়ে গেছে এখন নিচে যে আপনার ফুয়েল গ্যাস মিটারের কানেক্টরটা আছে ওটা আগে খুলে নেবেন তারপরে ট্যাঙ্কিটাকে সাইডে রেখে দেবেন কার্বোরেটারে যে কেবলটা লাগে গিয়ে ইউরোপে এই কেবলটা হচ্ছে আপনাকে আগে খুলে ফেলতে হবে এখানে খুলে ফেলে আপনারা হচ্ছে কেবলটাকে বের করে ফেলতে পারবেন এর কেবলটা রিপ্লেস করা হবে তো চলুন দেখি আমরা যে কিভাবে করে সকপ সাজা হয় আমরা লেদে নিয়ে এসেছি সকপটা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের পছন্দের সকপকে কিভাবে করে হাতুর দিয়ে বাড়ি মেরে সোজা করা হয় এটা সামনে সামনে দেখা একটা বাইকারের জন্য খুবই কষ্টের যদিও এখন একটু হলো অত্যাধুনিক টেকনোলজিতে কাজগুলো হয় কারণ বর্তমানে হাইড্রোলিক প্রেসের মাধ্যমে এটা করা যায় যাই হোক আমরা নিয়ে চলে এসেছি সক অফ ফিটিং করার জন্য এখন আমরা আবার ফিটিং করছি সক অফ গোলাকে সক অফ গোলাকে আস্তে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তুলতে হবে তুলে উপরে অ্যালাইন করে নিতে হবে অবশ্যই কারণ উপরের ফোটোর মধ্যে গিয়ে এটার যে ছোট একটা বুশ আছে উপরে ওটা ঢোকে যাবে দেখতে পাচ্ছেন আমি যেভাবে করছি যদি আপনার কখনো করেন তো অবশ্যই এভাবেই করবেন এটাকে সেন্টার করে নিতে হবে কাজটা খুব একটা কঠিন না আমার কাছে তো অবশ্যই সহজ আর আপনারাও যদি নিজেরও করতে চান আমার মনে হয় না খুব বেশি কঠিন হবে একটু চেষ্টা করলে ওটা আপনারা ঠিক করে ফেলতে পারবেন সকটা তোলার পরে উপরে নাট সতেরো নম্বর যেটা থাকে ওটা লাগিয়ে নিতে হবে নতুন মাঠ গার্ডটা বের করলাম আর নতুন মাঠ গার্ডে অবশ্যই অবশ্যই পুরোনো মাঠ গার্ড থেকে লোহার ক্লামটা বের করে লাগিয়ে নিতে হবে অনেকে এই ভুলটা করে কিন্তু এটা হলে কিন্তু আপনার নতুন মাঠ গার্ডটা ফেটে যেতে পারে সকপ খেলার সময় আর ব্যালেন্সও ঠিক থাকবে না তো পুরোনো লোহার ক্লামটা আপনার মাঠ গার্ডের ভিতরে অবশ্যই লাগিয়ে নেবেন এবং মাঠ গার্ডটাকে সাবধানতার সাথে সকপের দুটো সকপের মাঝখানে মিলাবেন তাছাড়া অবশ্যই দাগ পড়ে যেতে পারে উপরে চারটা আট নম্বর বোল্ট সুন্দরভাবে আপনাদেরকে মিলিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে একটু মানে সকাল সুন্দরভাবে আপনারা মাঠ গার্ডটা লাগানোর পরে আর একটু তাকিয়ে দেখবেন যে ফোটাটা সেন্টার বা অ্যালাইন হয়ে আছে কিনা অ্যালাইন হয়ে গেলে হাত দিয়ে প্রথমে হচ্ছে আপনারা চারটা বোল্টকে হচ্ছে আগে লাগিয়ে হাত দিয়ে হচ্ছে আপনারা লাগিয়ে নেবেন যদি হাত দিয়ে না লাগিয়ে দেন তাহলে প্যাচটা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তারপর চারটা নাটকে সুন্দরভাবে আপনারা টাইট দিয়ে দেবেন আর এক সাইড তারপর আর এক সাইড আর ওভার টাইট করবেন না মাঠ গার্ডের নাট যদি ওভার টাইট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সকাপকে ওরা চেপে ধরে থাকবে আপনাকে অবভিয়াসলি এটা একটু মানে অ্যাভারেজ টাইট দিতে হবে আমরা তো সাধারণত বাংলাদেশে টর্ক প্রেঞ্চ ব্যবহার করি না যে আর কত টর্কে ব্যবহার করে টাইট দিতে হবে সেটা আপনাদেরকে বলে দেব আর আমাদেরকে তো জানে নিজে কোম্পানিও হচ্ছে কখন ম্যানুয়াল হচ্ছে দেয় না সার্ভিস ম্যানুয়ালগুলো মাঠ গার্ডের রাবারটাকে যেটা হচ্ছে আপনার মিটার কেবলটাকে ধরে রাখে সে রাবারটাকে একটু সুন্দরভাবে ঢুকে নিতে হবে স্কুলের ব্যাপার দিয়ে ঢোকানোর সময় অবশ্যই খুব বেশি জোরে চাপ দেবেন না তাছাড়া ছেড়ে যেতে পারে মিটার কেবলটার নিচে যে পিনিয়ামগুলো আছে ওগুলোকে একটু দেখে নেবেন না ওগুলো যেন খুলে না পড়ে যায় বা হচ্ছে সুন্দরভাবে যেন গ্রিজ করা থাকে যদি গ্রিজ না থাকে প্রপারলি তাহলে অবশ্যই গ্রিজ দিয়ে নেবেন
করে আস্তে করে চাকাটাকে সেন্টার করে নিতে হবে আর চাকাতে আপনার মিটারের প্রিমিয়ামগুলোকে মিলিয়ে নিয়ে আর চাকাটাকে হচ্ছে সেন্টার করা লাগবে চাকাটা সেন্টার করার সময় অবশ্যই অবশ্যই ভালোভাবে করে আপনাকে একটু শক্তবক্ত হয়ে আর কি বসতে হবে যেন আপনি ডিসব্যালেন্স নিচে না হয়ে যান তারপরে চাকাটাকে অ্যালাইন করে সুন্দরভাবে আপনাকে অ্যালাইন করতে হবে অ্যালাইন না হলে আপনি অ্যাক্সেলটা ঢুকাতে পারবেন না চাকাটা অ্যালাইন করার পরে অ্যাক্সেলটাকে আস্তে করে চাপ দিয়ে ঢুকে দেবেন আশা করছি খুব বেশি কষ্ট হবে না তবে একটু কষ্ট হবে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন আমারই কিছুটা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো আপনাদের হবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার তো এটা হয়ে গেলে অবশ্যই আপনার অবশ্যই হচ্ছে মাস্টার সিলিন্ডারটাকে লাগিয়ে নেবেন মাস্টার সিলিন্ডার তো আমার ক্যালিপারটাকে ক্যালিপারটাকে লাগানোর জন্য একটু গ্যাপ করে নিয়ে ক্যালিপারটা ডিস্কের মধ্যে ঢুকে বারো নম্বর বোল্ট দুইটাকে সুন্দরভাবে টাইট দিয়ে দেবেন আর তারপরে ক্যাবল হোল্ডার যেটা আছে ক্যাবল হোল্ডারে ক্যাবলটাকে লক করে দেবেন তো চলে নেবার আমরা হ্যান্ডেলটা লাগিয়ে নিই হ্যান্ডেল লাগানোর জন্য প্রথমে হ্যান্ডেলটাকে বসিয়ে নিয়ে আপনার যে চারটা হ্যান্ডেলের হোল্ডার আছে হোল্ডার দুটাকে বসানোর পরে চারটে বোল্টকেই আপনার হচ্ছে আগে হাত দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে হাত দিয়ে লাগানোর পরে আপনাকে ক্রস প্যাটার্নে চারটে বোল্টকে টাইট দিতে হবে যদি আপনি ক্রস প্যাটার্নে টাইট না দেন তাহলে হয়তো বা আপনার হোল্ডার গোলা ভেঙে যেতে পারে এখানে অবশ্যই একটু সতর্কতা অবলম্বন করবেন আর ওভার টাইট দেবেন না ওভার টাইট দিলেও আপনার ওটা ভেঙে যেতে পারে কারণ ক্লাম গোলা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি তো ওভার টাইট না দেওয়া হয় ভালো এক্ষেত্রে যতটুকু মনে হচ্ছে যে আপনার টাইট হয়ে গেছে অতটুকু ওর বেশি অতিরিক্ত শক্তি দিয়ে টাইট দিতে যাবেন না এখন মাস্টার সিলিন্ডারটা ফিটিং করতে হবে মাস্টার সিলিন্ডারটা ফিটিংয়ের জন্য আট নম্বর বোল্ট দুইটা দিয়ে লুকিং গ্লাসের যে হোল্ডারটা আছে হোল্ডারটাকে টাইট করে লাগিয়ে নিতে হবে ক্লাচের রিয়োগটা আমরা ঢুকে নেব ক্লাচের রিয়োগটা ঢোকাতে আপনাদের খুব একটা সমস্যা হবে না এখানে যেহেতু নতুন হ্যান্ডেল হ্যান্ডেলের উপরে রং আছে এর জন্য একটু ঢুকতে কষ্ট হচ্ছে কারণ ডিসকভারে হচ্ছে ক্রোম হ্যান্ডেল থাকে আর ক্রোমের যে হ্যান্ডেলটা থাকে ওটার উপরে কোনো রঙের আস্তর থাকে না তো ওটাতে অনেক ইজি এর জিনিসটা স্লিপ করে ঢুকতে পারে বাট কালার থাকার জন্য একটু চোর করে ঢোকাতে হয় এখানে আমরা পালসারের হ্যান্ডেল লাগিয়েছি পালসার ওল্ড মডেলের তারপরে আমরা সিরিয়ালে সুন্দরভাবে গ্রিপ আর ইয়োলা তারপরে হচ্ছে সুইচ কন্ট্রোলারগুলোকে লাগিয়ে নিলাম তো এভাবে করে আমাদের হ্যান্ডেলের ইনস্টলেশন শেষ আর গ্রিপের ফ্রি প্লেও ঠিক আছে এখন আমরা সুন্দরভাবে কেবলটাকে ও যেভাবে যাবে আর বা যেভাবে ছিল খোলার সময় আপনারা অবশ্যই মনে রেখেছেন ওইভাবে করে আপনাদেরকে এটা ঢুকাতে হবে তো একটা সকাপের পেছন থেকে ঘুরে আর গলার পাশ দিয়ে আসবে আর এখানে কেবলটা চেঞ্জ করার জন্য আমাদের সম্মানত ওই পাশে চাপাটাও খুলতে হয়েছিল আর এখানে কার্বোরেটার থেকে আর কি খুলে নিতে হয়েছিল আলাদাভাবে যেহেতু আমরা কেবলটাকে চেঞ্জ করব আমাদের ট্যাঙ্কি সিট ওদিকের কাজ সব শেষ এখন আমাদের হেডলাইটটা ফিটিং করলে এদিককার কাজগুলোও শেষ হয়ে যাবে হেডলাইটের দুই পাশে মিটারের নিচে যে দুই পাশে দুটো ক্লাম আছে ক্লামে অবশ্যই আপনাদেরকে আটকে নিতে হবে ওয়ারগুলোকে ওখানে লক করে দিলে ওয়ারগুলো এলোমেলো হয়ে থাকবে না যদি এলোমেলো হয়ে থাকে তাহলে তো অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে এলোমেলো জিনিসটা আর কি কেমন দেখতেও খুব একটা ভালো লাগে না
আমি ওগুলোকে প্রপারলি অ্যালাইন করে দিয়েছি এখন হেডলাইটটা ফিটিং করব এতটুকু কাজ আছে হেডলাইট ফিটিং করা হয়ে গেলে এই যে হেডলাইট ফিটিংয়ের জন্য দেখছেন যে প্রথমে ক্লিপটা লাগিয়ে দিলাম ভেতরে যেটা হচ্ছে সকেট আছে মানে চার পিনের একটা সকেট থাকে যেটা পার্কিং আর হেডলাইটের কানেকশন কানেকটিং ওয়ার্ড ওই কানেকটিং ওয়ার্ডটাকে কানেক্ট করার পরে সুন্দরভাবে করে হেডলাইটটা মিলিয়ে ধরতে হবে মিলিয়ে ধরে আপনার টপে একটা নাট আছে ওপরে উইন্ডশিল্ডের নিচে থাকে উইন্ডশিল্ডটা খোলা আছে এখন এই যে ওপরের এই নাটটা আপনাদেরকে লাগিয়ে নিতে হবে এই যে মিলাতে হবে সুন্দরভাবে এবং এই নাটটা লাগিয়ে দিতে হবে একটা হাত দিয়ে হালকা একটু লাগিয়ে নিয়ে তারপর আপনি বাড়ি সোজা করতে লাগিয়ে নেবেন তাহলে হয়ে যাবে এরপরে উইন্ডশিল্ডটা আপনাদেরকে ফিটিং করে ফেলতে হবে উইন্ডশিল্ডের চারটা বোল্ট আছে উইন্ডশিল্ডের চারটা বোল্টকে সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিতে হবে এটা লাগিয়ে নিয়ে গাড়িতে কি আর কোনো সেরকম কাজ বাকি আছে আমার তো মনে হয় গাড়িতে আর সেরকম কোনো কাজ বাকি নাই আপনাদেরকে প্রথমে আমি দেখিয়েছি গাড়িটা কেমন কাজ করছিল আশা করছি আপনাদের দেখে ভালো লেগেছে আর অ্যাক্সিডেন্ট করা গাড়ি এভাবে করে আপনারা অনায় এসে ঠিক করতে পারবেন তো আসসালাম আলাইকুম ভিউয়ার্স তাহলে দেখলেন কিভাবে করে একটা ফল সোজা করা হলো বাঁকা শকআপ বা অ্যাক্সিডেন্ট করা শকআপ কিভাবে সোজা করা হয়েছে আর ফিটিং করা হয়েছে কিভাবে কাজ করছে সেটাও দেখিয়ে দিয়েছি আর এই জাতীয় ভিডিও আপনারা পাওয়ার জন্য সাথেই থাকুন প্লিজ ভিডিওটি লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করার জন্য রিকোয়েস্ট থাকবো থ্যাংক ইউ